நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள இந்த பெல் பட்டன் அமுக்குங்க நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போ தான் உடனே வரும் வணக்கம் இது உங்கள் கற்க இனிது தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு பா புத்தகத்தில் உள்ள முதல் பருவ புத்தகத்தில் உள்ள இலக்கண குறிப்புகள் முதல்ல முத்திக்கனி முத்திக்கனி அப்படிங்கும்போது அதை விரிச்சு சொன்னோன்னா முத்தி ஆகிய கனி இந்த ஆகியங்கிற உருவு மறைஞ்சு வருது இதையே கனி முத்தி அப்படின்னு மாத்தி சொன்னோன்னா அது ஓமை தொகை ஆயிரும் கனி போன்ற முத்தி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓமை தொகையை அப்படியே மாத்தி சொன்னால் அது உருவகம் உருவகத்தை அப்படியே மாத்தி சொன்னால் அது ஓமை தொகை முதல்ல வந்திருக்கிறது நீங்க அதை தான் பார்க்கணும் முத்தி ஆகிய கனி அந்த ஓமை வந்து பின்னால் வந்திருந்தால் அது உருவகம் ஓமை முன்னால் வந்திருந்தால் அது வந்து ஓமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தெள்ளமுது பண்பு தொகை பண்பினை குறி பண்பு உருவு மறைந்து வருவது பண்பு தொகை அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குற்றமிலா குற்றமிலா குற்றமிலாத அப்படின்னு வரணும் அந்த தே இல்லை அந்த கடைசி எழுத்து இல்லை இதுக்கு அடுத்தாப்புல வரக்கூடியது குற்றமிலா நன்மனம் அப்படி அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு பெயர் சொல் தான் வரும் அப்போ குற்றம் இலா நீங்க குற்றம் இலாதேன்னு வரணும் ஈரு கெட்ட கடைசி எழுத்து கெட்டு போச்சு அடுத்தது குற்றம் இலா அது எதிர்மறையாக வருகிறது பெயரை கொண்டு முடிவதால் பெயரச்சம் ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆல தான் வரும் ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம்லாம் பெயரை கொண்டு முடியும் அதுல வந்து எதிர்மறையா இருக்கும் ஈரு கெட்டு இருக்கும் ஈருன்னா கடைசி எழுத்து கெட்டு இருக்கும் அடுத்தது நா நாத்த குறுக்கி ஓரெழுத்து ஒரு மொழி செவிகள் உணவான இதுல பாருங்க ஐ ஆர் கூ இன் அது கண் இதெல்லாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து இருந்தால் அது வந்து வேற்றுமை தொகை செவிகளுக்கு உணவான அப்ப கூ வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வருது அது நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு அதனால இது நான்காம் வேற்றுமை தொகை அடுத்து சிந்தா மணி சிந்தா அப்படின்னா சிந்தாத மணி இதுலையும் இதே மாதிரி வருது பாருங்க மணிங்கிற பெயரை கொண்டு முடியுது சிந்தாத எதிர்மறையா வருது அடுத்தது ஈற்றெழுத்து இல்லை சிந்தாத இல்லை அப்ப ஈறு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்தது வெந்து வெம்பு எய்தி வினையச்சம் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியில ஊ அல்லது ஈ வரும் அதனுடைய ஈற்றெழுத்து ஈற்றுல விகுதி என்ன வரும் அப்படின்னா ஊ அல்லது ஈ வந்தால் அது வினையச்சம் அ வந்தா பெயரச்சம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூடு பனி ஆடு கிளை வினை தொகைகள் இந்த வினை தொகையை பொறுத்த மட்டில் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் மறைந்து வரும் இதையே நீங்க பிரிச்சு பார்த்தா மூடுகின்ற பனி மூடிய பனி மூடும் பனி முக்காலத்தையும் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் மறைந்து வரும் அப்படி ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா ஒரு எளிதான வழி ஒரு வினை சொல்லும் ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒன்னு போல வரும் அப்படில இந்த காலங்காட்டி விடைநிலைகளும் இல்லாதபடி ஒரு வினை சொல் ஒரு பெயர் சொல் மூடு பணி ஆடு கிளை இது ஆடு வினை சொல் கிளை பெயர் சொல் இப்படி சேர்ந்து வருவது அந்த காலங்காட்டி விடைநிலைகள் மறைந்து வரும் வினை தொகை அது உங்களுக்கு புரியலைன்னா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வினை சொல்லும் ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒன்னு போல ஒரே சொல்லாக வருவது வினை தொகை அடுத்தது வெறும் கனவு இது பண்பு தொகை பண்பினை குறிக்குது கரும் குவளை சென்னல் இது பண்பினை குறிப்பதனால் பண்பு உறுப்புகள் மறைந்து வருவதால் பண்பு தொகை விரி மலர் விரிந்த மலர் விரிகின்ற மலர் விரியும் மலர் அப்போ வினை தொகை தட வரை வரைனா மலை தடைனா பெரிய இந்த பெரியங்கிற அர்த்தத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சால உரு தவ நனி கூர் களி கடி இதையெல்லாம் வந்தாலே ஒரு சொல் தொடர் தான் ஒரு சொல்லை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சொல் அதனால ஒரு சொல் தொடர் அடுத்தது மூதூர் நல்லிசை புன் புலம் பண்பு தொகைகள் பண்பை குறிப்பதால் நிறுத்தல் அல் அல் அம் ஐ கை இந்த விகுதிகளை கொண்டு முடிந்தால் அது தொழிற்பெயர் விகுதிகள் அல் தல் அல் அம் ஐ கை வாழ்க்கை அப்படிலாம் வரும் இதெல்லாம் வந்து தொழிற்பெயர் விகுதிகள் அதனால அது அல் வந்திருக்கு தொழிற்பெயர் தொழிலை குறிக்கும் பெயர் ரெண்டு விஷயமாவும் பார்த்துக்கலாம் நீங்க அமையா ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அமையாத அப்படின்னு வரணும் ஈர்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்த பண்ணு நீரும் நிலமும் உடம்பும் உயிரும் வரிசையா என்றது நீரும் நிலமும் உடம்பும் உயிரும் இப்படி வருவது எண்ணுமைகள் இதே 
நீ நிலம் உடம்புயிர் அப்படின்னு வந்ததுன்னா உம்மை தொகை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த உம் வராம வந்தா உண்மை தொகை அது உம் மறைஞ்சு வர்றதுனால அது தொகை எந்த உருவுகள் மறைந்து வருதோ அந்த தொகை அவ்வளவுதான் அடு போர் இது அடுங்கிறது வினை சொல் இது பெயர் சொல் சேர்ந்து வருவது வினை தொகை கொடுத்தோர் ஒரு செயலை செய்கின்றவர்களை குறிப்பது வினையால் அணையும் பெயர் ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் வினையை செய்பவர்களை குறிப்பது வினையால் அணையும் பெயர் அடுத்தது தோரண வீதியும் தோமர் கோட்டியும் வெளிப்படையா உம் வருது அதனால எண் உண்மைகள் மறைந்து வந்தால் உண்மை தொகை உரு பொருள் இந்த சால உரு தவ நனி கூர் களி கடி இதுல வந்து அந்த பெரிய மிகுதி அப்படிங்கிற பொருளை தருவதெல்லாம் உரிச்சொல் தொடர் இந்த உரிச்சொல் வந்தாலே உரிச்சொல் தொடர் காய் குலை கமுகு பூக்கொடி வள்ளி முத்து தாமம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதை விரிச்சு சொல்லும் போது காய்குலையை உடைய கமுகு பூக்கொடியை உடைய வள்ளி முத்தை உடைய தாமம் இதுல ஐ மட்டும் மறைந்து வந்திருந்தா அது ரெண்டாம் வேற்றுமை தொகை ஆயிரும் ஆனா அதனுடைய பயனும் வருவதனால் இரண்டாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இதே மாதிரி ரெண்டுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் உள்ள வேற்றுமை உருவுகளை நீங்க அது மறைந்து வந்து அதனுடைய பயனும் வந்தா நீங்க அந்த வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகைன்னு போட்டுக்கலாம் மாற்று மின் பரப்பு மின் இது ஏவல் வினையாக வருவதால் ஏவல் வினை முற்று முடிஞ்சிட்டு அதனால ஏவல் வினை முற்று தாழ் பூந்துரை தாழ் வினை சொல் பூந்துரை பெயர் சொல் தாழ்ந்த தாழும் தாழ்கின்ற முக்கால இடைநிலைகள் மறைந்து வருது அதனால இது வினை தொகை பாங்கு அறிந்து பாங்கை அறிந்து அப்படிங்கும் போது ஐ மட்டும் மறைஞ்சு வருது அதனால இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை நன்பொருள் தன் மணல் நல்லுரை இது அவ்வளவுமே பண்பினை பண்பு உறுப்புகள் மறைந்து வருவதால் பண்பு தொகை பண்பும் அன்பும் இனமும் மொழியும் இப்படி அப்படி எண்ணிக்கையா வர்றதுனால எண் உண்மைகள் சொன்னோர் வினையை செய்தவர்களை குறிப்பதால் வினையால் அணையும் பெயர் உணர்ந்தோர் வினையை செய்தவர்களை குறிப்பதால் வினையால் அணையும் பெயர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி